adesso tocca a noi, Valeria, Giuliana, Maite. I piccoli della redazione di Luce Vita, ragazzi, pronti a crescere, insieme a voi! Lo riconoscete? Se non l'avete mai letto, sfogliato, giocate, giocato, fatelo subito! Siamo già al quarto anno della nostra giovane storia. Sul sito di Lucesiano troverete gli altri numeri. E il numero che presentiamo affronta il tema della famiglia, argomento annuale della diocesi. In prima pagina il Vescovo ci accompagna con le sue riflessioni, tratte dalla lettera pastorale, che presenta la famiglia come il luogo ideale per annunciare la gioia del Vangelo. Il suo invito è quello di avere come modello la famiglia di Nazareth, esempio di pace, serenità e rispetto, e di essere portatori di amore e unione delle nostre case. Da buon pastore raccomanda di vivere con tutti i componenti della famiglia la carestia domenicale e di pregare insieme per creare una chiesa domestica. Le colleghe redattrici Elena e Rosanna presentano i contenuti delle pagine interne, ricordando che non esiste la famiglia perfetta, ma la famiglia pronta a sostenere e a perdonare. Ed ecco in seconda pagina lo splendido esempio di vita, di forza e di passione di Luca Mazzone, intervistato da Giulia, Gaia e gli alunni della Quinta D, Don Papagallo di Terlizzi. Oltre a parlare della sua avventura sportiva e olimpica e dei sogni realizzati, racconta della vicinanza e del sostegno ricevuto da suo padre, sua madre e dai fratelli, da tutti, nei momenti più difficili dopo l'incidente. Non dimentica di suggerire come è importante praticare uno sport completo, accompagnato da una sana alimentazione. In terza pagina, Giulia racconta di una storia del tuo figlio, di una famiglia in difficoltà economiche e non solo, inizialmente costretta a separarsi. Finalmente riunita dopo quattro anni, un percorso duro e difficile, finito bene anche grazie a semplici gesti, buone parole e affetto gratuito di educatori e amici. Interessante è la striscia di fumetto realizzata da Giulia e Salvatore con luce e vita. Ragazzi sempre attenti alle storie attuali, questa volta, questa volta mettono a confronto la famiglia di Nazareth, una famiglia di oggi alle prese con un conflitto. Il vivace cartellone di Giulia e Gaia ci ricorda la gara di solidarietà scattata nei confronti del piccolo Felice di Terlizzi, colpito da una grave malattia. Il poco di molti può aiutarlo a crescere sano e forte. E siamo all'ultima pagina. La poesia di Antonio Angelica ricorda il giovane Antonio Sumo, tragica tragicamente scomparso l'estate scorsa nell'incidente ferroviario sulla Valle Nord. Poi un po' di relax, giochi, consigli musicali e artistici fanno ripetere sempre sul tema della famiglia. E allora buona lettura e arrivederci al prossimo numero di febbraio 2017. Buon Natale in famiglia!